斗气大陆中州，强者如云。其中又以一殿一塔、二宗三谷四方阁为最强。萧炎四人进入通往中州的必经之地天涯城，因阻拦罗家小姐闹事纵马，从而惹来当地霸主罗成。斗宗实力的小医仙，让罗成不仅放弃报复，还以六阶天毒蝎龙兽魔盒恳请小医仙相助，修复空间虫洞。待小医仙力挽狂澜，成功修复好空间虫洞后，萧炎一行人搭乘空间船，继续踏上中州之行。几日时间，就能到达目的地了。多谢了。控制恶难毒体的所需之物，算是备齐了。但我担心，六阶天毒蝎龙兽的魔盒，难以达到最完美的驱毒效果。保险起见，我们还是要找到七阶魔盒才行。嗯，你决定便是。哎，我这朋友，还真是尽职尽责呀、啊。
去了就好了。没出来，我去把他带出来。我和你一起去。不行，空间虫都受损那么严重。你们看，这是空间符文，符文落灭，代表通道没了生命迹象。若闪烁，则说明有人从里面出来了。从我们出来到现在，符文一共闪烁了两次，所以很可能，这次从里面出来的就是萧炎大哥。那他人呢？可能被随机传送到中州的某个地方，我去找他。哎，中州地域辽阔，我们不知道他具体在哪儿。无论如何，我一定要找到他。那小子也算是好运，从天上掉下来没被摔死。是啊，若不是二小姐人美心善，出手相救，那小子准成为魔兽的口中餐。哎，可不是吗？不要多嘴，加快速度赶路。嗯，是是。小姐，水源地到了，是否就地安营？此地离水源太近，还是将营地扎到一里外吧，以免夜晚徒生事端。继续前进。今晚就在此地安营扎寨，大家麻溜的准备起来。那边放好啊，师傅。哎，好，你过来，把马牵过来。哎，这边。行啊，小兄弟，这么重的伤，恢复的还挺快。下来透透气吧。在下萧炎，不知阁下如何称呼？我叫韩冲，皮小子，真是福大命大。多谢韩大哥出手相救。我只不过是听命行事，真正救你的是我们家二小姐。晚上喝几口，暖暖身子。感谢大家的救命之恩，干了。好
，真是好酒量。嗯，不错，这家伙对我的胃口，很适合加入我们韩家侍卫队。小兄弟，所谓酒品见人品，大哥就喜欢你这种爽快人。韩大哥，啊，你可知丹塔在哪片区域？丹塔自然是在中州中心区域。北域过去，就算是走空间虫洞，也要辗转几次。小兄弟，你要去丹塔？眼下你有伤在身，等到了天北城，伤势恢复了再说吧。嗯，想不到落难时还能被人这般帮助。中州，看来还不错。你再带些人到周围布哨。是，二小姐。二小姐，二小姐，大家辛苦了。晚上守夜的人不要沾酒，其余人也要少喝。明天经过妖蛇下蟒的领敌万蛇峡，很可能有场硬仗。是，二小姐，是是。没想到，这么年轻的三星斗王，不过，他的样子怎么似曾相识？二小姐，请留步。在下萧炎，谢二小姐救命之恩。我是通过空间虫洞来的中州，因为途中遭遇空间风暴，和同伴走散了。难怪你伤势如此重，经历空间风暴还能逃生，也算你运气好。我叫韩雪，这是天北城韩家的车队，这是疗伤药，对你的伤应该有点作用。这韩家小姐，果然如韩冲大哥所说般善良。外表如此柔弱，却能将车队管理得井井有条。滴水之恩，当涌泉相报。哼，万蛇侠，下蟒是吧？这万蛇峡是什么地方？这万蛇峡是妖蛇下蟒的领地。他虽刚入斗皇，但能召唤所有四阶以下的毒蛇，难缠得很。只能叫过路费保平安了。这妖蛇的灵智为何如此之高，还会占山为王当强盗了？这下蟒曾吃过一枚妖化丹，得以脱离蛇血，灵智也比其他六阶魔兽更高。妖化丹。那下蟒极其贪财好色，希望多花些金币能打发过去，否则我死也要二小姐周全。以下蟒斗皇的实力，绝非车队所能对抗。韩冲大哥放心，二小姐这么善良，不会出事的。希望如此吧。是，韩家定会追查到底
准备出那些老家伙吃了十有点实力。不过，只要将你们全部留下，谁会知道我对韩家人出手了呢？家伙逃起命来，居然如此熟练，看来没少被人追杀、啊。<笑>是啊，晚辈寒雪，多谢前辈出手相救，不知能否现身一见，也好让晚辈回报前辈的救命之恩。老夫偶然路过，顺手相助罢了，没什么好见的。不知如何尊称前辈，若下次相遇，晚辈定重礼相待。高人不愿现身，或是有什么难言之隐，二小姐不必太过挂怀。嗯，继续起行吧。嗯，莫非是……啊不，韩小姐，事端解决了吗？这人看来伤势还未痊愈，若调动灵魂力量与人相战。已经解决了，动作利索点，准备启程。我韩家没有两女共侍一夫的惯例，你洪家的荒唐要求，我韩家绝不会答应。韩伯父，您或许还不知道，小侄前些日子已经正式成为风雷北阁的内阁弟子了。啊，怎么会如此？对呀，这怎么办？韩伯父，我洪家今时已不同往日，想必天北城没有比我更合适的女婿人选了。您说？对吗？无论你洪家将来在天北城地位如何，我韩家女都绝不嫁洪家人。哼，韩伯父。我已经派了两名长老去请韩雪了
空间之力。看来是在空间通道中被那股空间之力摧残时所遗留在体内的。萧炎先生。喝点水吧。还好有那位神秘前辈相助，不然的话，恐怕大家都已葬身万蛇峡了。多谢。哦，不用，你留着吧。说起来也奇怪，一般若非认识的，很少有人管这等闲事。这世道还是好人多的。正如韩小姐与我素不相识，却救了我一般。哦，对了，你的伤势恢复的如何了？一路失误颇多，倒是忘了多关心关心你。那么，一个人来中州，一路上定是不易吧？我是与友人一起来中州游历，不料在空间虫洞遇险。幸得韩小姐所救，在下感激不已。他内伤果然极重，那位前辈应该不是他伪装的。不必如此客气，你体内伤势不轻，尽量多休养、嗯。多谢韩小姐关心，这点伤无大碍。韩雪小姐，我们洪家家主有请，还请你跟我们走一趟。走吧。兄弟，就就是那位神秘强者。先解决了这两个麻烦再说。阁下面生的很，想必是第一次来天北城吧？带着你的人滚！阁下想必没听说过洪家吧？在天北城得罪了洪家，可滚！哼，狂妄的小子！你以为凭着偷袭击退了老夫，就打得过我二人？你们休整一下，我来收拾他们。这小子竟敢如此嚣张，动手！全国动！错的斗气融合技，只是很可惜，这点对我没用。
既然动手了，自然不能轻易离去。他们，便由你来处置吧。多谢萧炎先生出手相助。不到三个回合，便能直接生擒两名四星斗皇。放眼我们韩家，也难寻几人能有这等实力。整队，立刻赶回韩家。是是。韩家姐妹，不嫁也得嫁。你洪家可别太过分了。红尘。动我妹妹，我定会让你不得好死。韩伯父，要是你出了什么意外，一会儿韩雪来了，我可不好交代呀、啊。父亲，姐姐，我回来了。雪儿，你没受伤吧？嗯。韩月学姐，这缘分也太奇妙了吧！这两个老家伙，连个斗王都抓不住，真是丢人现眼。韩伯父，这亲。我是决定了，若是你们韩家不识抬举的话，就休怪我们洪家动武吗？我可以给韩家一条路，只要你们韩家同辈中有人能打败我，我洪家十年内必不会再找你们麻烦。当然，说是败了，那韩月、韩许就都是我的人。韩家甚至整个天北城，同辈中人都难有与之匹敌者，这彼时就是欺我韩家无人。可若是风雷北阁插手此番争端，好，这场比武，我们韩家接下来。不过若是输了，我嫁于你，但我妹妹不行。依你，先娶姐姐也行，妹妹，就等一下吧。你姐，我绝不同意。参战者必须是韩家人吗？萧炎，韩月学姐，几年不见，别来无恙。姐，你认识萧炎先生？这位是谁？啊，这是我在迦南学院的学弟，萧炎。你们可以请外援，我红尘可不惧这些。一言为定。既然如此，那今日侯某便告辞了。三日之后，我们天师台上见。哎呀，这里实在是太闷了。走。哼。你怎么会来天北城？听说中州丹塔即将举办丹会，我来见识见识。啊，原来如此。萧炎和我一样是内院的学生，他还是内院强榜榜首。哦，据我所知，能成为迦南学院内院榜首，小兄弟真的人中龙凤啊！这位是我父亲，也是韩家家主。韩伯父，过誉了。嗯，鱼儿。三日后，你与红尘的比武可有把握？以我的实力要战胜红尘，恐怕困难。但除此之外，没有别的办法了。同辈之中，能进入斗皇层次的，也是寥寥无几。就当做是报答韩雪的救命之恩，以及韩月学姐的同门情谊吧。要不，让我来吧。你
，可你的伤势还未痊愈呢。放心吧，短时间内便能恢复。小子萧炎，愿带韩家出战。这小子真有战胜红尘的实力？我看够呛、嗯。不是我不相信萧炎小兄弟，只是那红尘，放眼整个天北城，在同辈中难逢敌手。我对萧炎先生充满信心，希望他可以代表我们韩家出战。雪儿，你确定？父亲大人，我相信萧炎先生的实力。这一路我可是亲眼见证，他稍一出手就逼退了夏芒，更是在三回合内以一敌二，生擒了红木红烈、嗯。我了解萧炎，我觉得萧炎有资格代表我们韩家出战。嗯、你们的眼光为父相信，只是。生擒红木二人，红尘也能办到。况且这种比试，刀剑无眼。若是萧炎小兄弟为我韩家出了什么意外，我可过意不去。父亲，你不相信萧炎先生能打败红尘？云儿、雪儿，既然你们对这位萧炎小兄弟很有信心，那让舅舅先来试试。毕竟此事关系到韩家的存亡，不能有半点疏忽。舅舅，你。那便请赐教了。若是小子在十回合内被前辈击中一次，便算我实力不济，甘愿服输。哼、嗯，看来萧炎小兄弟对自己很有信心呢。这小子还真是狂妄。韩田可是八星斗皇，与那红尘也不相上下。是啊，这小子如此轻敌，只怕是要吃亏。放心吧，我想舅舅虽然有试探之心，但更多的是想用事实为他证明。你，小炎小兄弟，你可得小心了。我这九转风油布，是我的成名之计。机缘巧合之下，才勉强掌握了一丝空间之力。韩天前辈，承让了。萧炎小兄弟，你能在斗皇级别操控空间之力，真是后生可畏啊！这场比试是我输了。萧炎小兄弟，若我韩家能度过此次危机，你的恩情莫齿难忘，我韩池愿意付出所有代价。
萧炎，你想怎么样？痛快点，直接杀了我吧！告诉我，魂殿关押老师的地点。<笑>想救的老家伙，你还真以为魂殿是谁都能进去的吗？我说，我说。这是你最后一次机会，我的耐心可不多了。我告诉你药尘的关押地点，你便放我离开。你没有与我讨价还价的资格。爷爷，这，我说，中州西域的名城，魂殿在那里有一座分殿，药尘就被关押在那里。不过，那座分殿有一位斗尊级别的尊老坐镇。还有几名护法？难道上次我灵魂感应到的那处大殿，就是名城？若是如此，想必当日那道极为恐怖的灵魂之力，便属于那位尊老。我所知道的只有这些，求你放过我！啊！丹会后若能收复三千焰萤火，便是多了份救出老师的底气。不过眼下，还是尽快恢复伤势，帮助韩家赢得比试。雪菊，雪儿，这都三天了，怎么还没出来？他先前就已经受了很重的伤。姐，你说萧炎不会出事吧？倒是难得见你这么关心一个人，雪儿，你莫不是？喜欢上萧炎了吧，姐，你胡说什么呢？我才跟他认识多久？姐姐只是想提醒你，萧炎的确很出色，但这样的男人很难为谁停留，而且他早已经有喜欢的女孩子了。那个女孩也和他一样优秀吗？何止优秀。就连迦南学院的强榜前三，在他手中也称不到十回合。他的年纪比萧炎还小，那样的修炼天赋，几乎紧要啊！萧炎，你康复了。时间到了。嗯，你的伤势怎么样了？差不多全好了，走吧，别让韩伯父他们等久了。韩家主，你可算来了！我以为你今日准备霸占呢。洪家主想多了，既然洪家想跟我韩家保持十年的和平期，我自然是要来的，不然倒是服了洪家的好意。那是洪家的家主，洪立。就怕好意没收到，反而将女儿赔进来。哈哈，不过不用担心，我洪家对媳妇儿还是很宽容的。爹，就不要白费口舌了。我时间不多，速战速决吧。嗯。你们让谁出场？你的对手不是我。而是他。哈<笑>你就算要找个替死鬼，也找个像样的吧。<笑>
，这人难道是寒假从外面请来的？对呀，寒假呀，肯定是无人可用了。寒假不可能在这么重要的队伍中随便找一个替死鬼。难道寒假意味着年轻人能与陈二相抗不成？云长老，陈二能胜过他吗？有我风雷阁的斗技功法，同辈之中能战胜他的人，在中州或许有，但在天北城，还未出现。既然云长老都如此说了，我倒想看看这小子输了后，韩池脸上的表情会有多难看。切，小子，报上名了。哼，无名小辈，萧炎。比不得红尘少爷的大名鼎鼎，韩家竟然派个无名之辈来跟我比试，小子，给你实习时间考虑，是你自己滚，还是被我废了扔出去？不用实习了，还是直接动手吧。既然你自己找死，那可就别怪我了。雷属性斗气吗？小子，能败在我手上，也算是你的荣耀。红、啊、尘少爷，这种小把戏就不要拿出来了雷电暗镜也想伤我？你竟然也是七星斗皇！他竟然是斗皇，怪不得韩家要派他上场，这等实力，怕是比韩月还强。这小子究竟什么来路？这实力不像是无名之辈，可为何从未在中州大陆上听过萧炎这个名字？中州大陆辽阔无比，卧虎藏龙之辈不知几何。不知道也属正常，想赢我没那么容易，何不放弃痴心妄想？小子，这可是你自找的，今日便让你瞧瞧风雷阁的秘法——雷神降临！实力暴涨了，这气势远超七星斗皇。他现在的实力几乎达到了九星斗皇。这红尘不管是功法、斗技还是武器，实在是太强了。是啊，难怪他敢这般狂妄。能逼得陈二施展秘法，那小子的确了不起，但……也就到此为止了。哼，小子，睁大眼瞧好了。哦，三千灵动，来的正好。
这便是你的手段，倒还真是高看你。如果你只有这些手段的话，那接下来便换我来吧。天火三玄变，无离变。这是异火，这小子究竟是何来？居然隐藏如此之深！这就是斗皇巅峰之上的那层障壁吗？若是我修炼了天火三玄变的最后两遍，并以一火相配，也许就能突破这层障壁。这次，臣儿怕是不妙了。真是为我韩家请来了一尊了不得的大神呢、啊。在学院时，他就以斗灵之力迎战斗皇。如今几年过去，成就自然更加恐怖。那红尘在萧炎面前，也只能认输。哼，不过现在，先要解决你。我不信。除了那怪物凤晴儿，我会输给任何人来吧，这一招还要不了你的命。能将我逼到如此境地，萧炎，你是第一个刺到奇耻大辱。今日我就是赔上这条性命，让你付出代价。看来你也就这么点能耐了，那就接我最后一招了。六合游身池，力火。
明之辈，去死吧！三千雷动是如何修习来的？风雷阁中绝没有你这么一位弟子。果然被认出来。不过，那又如何？至于红尘嘛，他刚刚暗中偷袭于我，我出手反抗，倒是我的不对了。就是、啊。怎么？你们洪家输不起吗？是，偷袭太下作了，可真是让人笑话。<笑>好，好，小子。今日你是走不掉了。治好他。是。红丽，天师台比试，生死各安天命。你洪家不会是要坏规矩吧？老子不管什么规矩不规矩。安池，要为了这小子跟我洪家开战不成？规矩就是规矩，容不得你洪家破坏。这萧炎小友，我韩家还就护定了。你踏上红尘之事，可以暂放。但他的三千雷动从何处而来，今日则必须交代清楚。我风雷北阁曾被外人偷取了不少功法与斗技，其中便有三千雷动。你不会与那盗取之人有什么关系吧？这三千雷动，只是在下偶然所得。哼，偶然所得。小子，老夫给你两个选择：一，跟我回风雷北阁查清始末；二，老夫将你就地格杀。无论如何，三千雷动绝不能落入外人之手。父亲，沈老，此事怕是有所误会。韩池，此事不是你韩家可以插手的。我因此引来我风雷阁的怒火，你韩家怕是承受不起。韩伯父，此事确实与你们无关，便不要再插手了。<笑>你小子倒是挺讲义气，那你是跟我回风雷北阁，还是由老夫动手废了你？风雷阁我没兴趣，所以不去。至于废了我，凭你，恐怕还不够资格。<笑>放肆！区区一个斗皇，在沈长老面前也敢大放厥词，不知死活，竟敢挑衅风雷阁权威！小地方的人都这么不知天高地厚的吗？<笑>现在的年轻人真是一个比一个狂，今日便让老夫亲眼看看，你老夫四星斗宗的实力究竟哪里不够资格？哎
说过，凭你这四星斗宗的实力想要废掉我，还不够资格。想到你竟然还有着一个斗宗级别的傀儡，之前还真是小看你了。啊、斗宗级别的傀儡、啊，这怎么可能？上！拖住这傀儡，你立刻击杀这小子，到时这具斗宗阶别的傀儡便送与你们洪家。陈老放心，一个低阶斗皇，交给我便是。你，你敢？韩池，你若胆敢相助萧炎，我风雷阁便灭你韩家满门。韩家彻底覆灭，尽管出手便是。是萧炎留守了，若是他全力施展，我怕是难前至十个回合。
的巨石广场，足以承受斗宗级别的攻击，现在却被毁去大半。他到底是什么实力？萧炎呢？那里，在上面。早就是了。红林，你还不赶紧把洪天笑叫出来？难道真要等到被灭门不成？天啸，洪家连他都请出来了。据说这洪天啸已经五星斗宗了，就算萧炎有傀儡相助，也不可能抵挡两名斗宗啊！萧炎，快走，不要拖延了。<笑>小子，我洪家老祖来了，等着吧，今日你插翅难飞。<笑>他不还没来吗他当然可以，不过洪前辈，今日之事的确是你洪家逼迫在下，迫不得已小三反手攻之，还请洪老前辈大人大量。你以为老夫看不出你在拖延时间？红力体内蕴藏了一股暗劲，你若是不追上去将其化解的话，他必死无疑。好狠毒的小子！你个废，有什么好救的？我们家的人就没一个靠谱的。斗宗又不是没战过，居然敢骗我，小子！我洪天啸定要将你身上的苦痛一根根捏碎，让你求生不得，求死不能。
风雷阁都不会放过你。注意注意！将两大斗宗玩弄于股掌，最后全身而退，这萧炎实在是让人惊叹。服了，彻底服了。这般厉害的人物，将来定能成就不凡。家那么多人，还伤我孩儿，绝不会放过他。我通知了风雷北阁，接下来任萧炎有再多手段，也插翅难逃。我，我怎么回事？我留在纳界内的灵魂印记被萧炎破解了。啊？怎么可能？萧炎不杀了你，老夫誓不为人。那小子不过斗皇势力，竟破了斗宗留下的灵魂印记。萧炎身上还有我留下的血来印记，我们现在就动身去追。嗯斗宗的灵魂印记，还真不容易破解。这是，接住。三千雷换身，此法修成能凝雷换身，其实力可与本体相仿。本体不死，换身不灭，威力堪比天阶斗技。竟是风雷阁的镇阁之宝。欲练三千雷换身，须先将三千雷洞修炼至最高境界。分身，这要是修炼成功，一个斗尊化成两个。与人战斗就二打一，同级中谁能胜我？难怪我身怀三千雷洞，会令沈云那样愤怒。原来三千雷洞，跟风雷阁的镇阁之宝有这般关系。多亏了沈云这老家伙，不然我还不知道这等隐秘。我都要瞧瞧，是如何难修之法。只有古怪，这些符号似乎有很多缺陷之处。是三千雷幻神不假，但为何看不出修炼之法？难道这只是三千雷幻神的一部分，其他部分被风雷阁分开存放起来了？大王，外面怎么了？你确定萧炎在前面这片山脉中？我感应到了血雷印记，它就藏在这里。哼、嗯，这次一定。
定要杀了萧炎。萧炎，沈云，你给老夫滚出来！这两个老家伙来的倒是快，现在走已经来不及了。两边都中枪者围攻，即使我用低妖鬼相助，恐怕也无法安然而退。哼，小家伙，区区两个斗宗，就让你紧张成这样？天火前辈。为了抓我一个无名小卒，来了这么多人，沈长老对在下真是恨之入骨啊！哼，小子，等你落到老夫手中，自然能让你好好感受感受老夫的恨意。小子，这一次老夫等你看看，你还怎么逃？两位不将在下置于死地，是绝不会罢休的。两位的命。就由在下收了吧，猖狂小辈！因为凭借一个傀儡，就救你的命不成？洪老，那傀儡便交给你了，这小子由我来对付。哼，交给老夫便好。老兄弟，最好尽快废了那小子。上。丫头啊，有些话我们得说在前头。这洪天笑也就罢了，但是那沈云可是风雷阁的人，我们韩家还招惹不起那种势力。我只能在不被发现的前提下暗中助他。可是爷爷，啊，丫头们，看来我们这趟要白来了。来。让我见识见识你的手段啊！怎么可能？再高阶的秘法也难以具备这么恐怖的效果。莫非这强悍的气势只是伪装？老夫今日倒要看看你的实力究竟是真是假。
了什么，连沈云都跑了。我这状态维持不了太久，所以一旦实战，就必须要有结果。这个叫做萧炎的年轻人，当真是可怕的紧呐、啊！看来我无需出手了。哎，红天笑逃回去后，肯定会大肆宣扬沈云之死，以风雷北阁的行事风格，绝对会派强者围杀萧炎。爷爷，求您帮帮萧炎。放心，这次提前出关，本就是看在萧炎帮过韩家一次的份上。且洪家确实欺人太甚，必要时我会出手相助的。哎，能把我这高傲的小孙女儿变成这般模样，这小子好有本事啊！沈长老倒是心计不错，身体自爆，还留了一丝灵魂逃逸。不过可惜。丝毫退路，此子绝非常人。萧炎，萧炎，你没事，真是太好了。你们怎么来了？哎，萧炎，你真不愧是怪物级别的内院学生，一个人就摆平了沈云和洪天笑的围剿
，学姐说笑了。老先生不用如此警惕，韩雪小姐对我有恩，在下可做不出恩将仇报的事。爷爷，您放心，萧炎绝不是嗜杀之人。啊，老夫韩非。萧炎见过韩老先生。啊，无需如此。既然你安然无恙，那老夫便先带这两个丫头回去了。日后若有机会，再来找小友讨教。嗯，若有机会，小子恭候韩老先生。啊、萧炎，你小心风雷北阁，最好快点离开中州。多谢关心。丫头，走吧。某人的女人缘真好啊，小家伙，你太弱了。不过好在身体够结实，不然的话，定会被我的灵魂力量撑爆。嗯，天火前辈放心，我会尽快吞服黄吉丹，突破至斗宗。嗯，加油吧，小家伙。对了，你可别忘了帮老夫炼制躯体之事啊。放心便是，我定会帮您炼这个最好的躯体。云长老的灵魂雷碑已经破碎了。啊！这是谁敢在中州北域对我风雷北阁的人出手？嗯，肯定是万剑阁的人。暂时不知，此次云长老是陪那红尘去的天北城吧？风雷殿三位长老，你们动身去查一下。嗯，不管动手的是谁，先擒住再说。我风雷北阁的人。不是随随便便就能杀的。是是是。哎，我跟你们说啊，就这小子，手起刀落，一刀一刻，几刻之间，杀得一众好手片甲不留。啊，不可能吧？这小子看上去也就二十来岁，有这么厉害？嘿，你还别不信。哎，天北城洪家。在他手里至少死了十几个人，连那风雷北阁的沈云也在他面前自爆而亡啊！可有这事儿？哎呦，那可不得了了！也不知道这煞星是哪儿冒出来的，手段这般狠厉。这风雷阁可不是好惹的主啊！看来这小子要有麻烦喽。可不嘛，天北城韩家你知道吗？现在啊。正被风雷北阁给团团围住呢，让他交出这小子，不然就有灭顶之灾。那这，那萧炎也不是傻瓜，明知道是陷阱，怎么可能会去自投罗网呢？小家伙，你这是打算去韩家了？那里现在肯定是强者重重。韩家之事既因我而起，我便不能袖手旁观。<笑>说得好。大丈夫光明磊落，正当如此。放心，有老夫在，保你无事。那便多谢天火尊者了。啊？嗯？啊？黑袍，古叶、啊，快看，那不就是萧炎吗？啊、对呀、啊，是啊。姐姐，你说他会来吗？或许会吧。希望他不要来。凤雷北阁的实力太强了。那，若是他真的不来，你不会失望吗？我还是不希望他来了，傻丫头。哎，我看那小子是怂了，这么多天也不见踪影。哎，换作是我，为了这两个美人赴汤蹈火都在所不辞啊！<笑>听说
韩家这两个美人至今还独守空房，不如我们哥俩一人一个。无耻！没想到堂堂风雷北阁，竟都是些邪异小人。哼，老家伙还真把自己当个人物了。区区韩家，在我风雷北阁眼里，不过就是井底之蛙。你们韩家老祖都已经当缩头乌龟了，你还想造反？舅舅，韩天，难道堂堂风雷阁，现世竟皆是这种下三滥的格调吗？你韩家还没资格评论风雷阁。简直欺人太甚！安静。萧炎，你总算是来了。哎、风雷北阁做出如此不耻之事，目的不就是逼我现身吗？倒是有几分骨气，可惜你今日必葬身于此。动手！哎这些无关紧要的人，也不用再上了。三位大长老，想要抓我，怕是要你们亲自动手了。三人成为北阁长老后，也是第一个让我们一起出手抓捕的后辈。风雷北阁还真是看得起在下，竟然派三个斗宗长老抓我一个小辈。哼，能将沈云击杀，你自然不是什么平庸之辈。那是他咎由自取，怨不得谁。何必与他多费唇舌？先抓住了再说。等废掉斗气，囚禁北雷塔下。看他还如何猖狂！想废我斗气，看你有没有这个资格！五星斗宗实力的傀儡的确罕见，但还是保不住。天啸，萧炎，你为我无家子弟，老夫定要你以命相抵。洪天啸，傀儡就交给你了。雷长老放心，这场大战结束前，这傀儡绝不会插手你们之间的战斗。
举击杀。从雷北阁天罡堂听令，解九天雷狱阵。锁了这里。本非我风雷阁的作风，但三千雷动不容许出现在外人身上。今日之后，韩家与此事再无关系。
人，没那么容易。既然逼我与你们大战了一场，自然不能让我空手而回吧？你欺人太甚！我们不是他的对手，先走。三千雷幻身剩下的卷轴，果然在这三个老家伙身上。那三个老家伙竟然败了，罢了，还是先走为妙。家部队在先，只要你开口，老夫愿意赔偿你的一切损失。哦，赔偿？嗯，这小子心狠手辣，我洪家要想与他和解，定然极难，所以这小子必须死。啊！小严，小严，再给老夫一次机会吧，什么条件我都答应你。今日，那三人跑了也就跑了。但你就留下吧。小眼小勇，多谢今日搭救韩家于水火，这份恩情，我韩家记下了。日后，想必那风雷北阁不会再拿韩家要挟了。哎，若是老祖在，小勇今日也不至于以寡敌众。你没受伤吧？没事。既然此事已了，在下不便久留。各位，多保重。你要走了，那你还回来吗？等日后我实力精进，不惧风雷北阁时，再来一巡。后会有期了。伤势已经恢复的差不多了。嗯，哎呀，嗯，伤势嘛，确实差不多了。不过我发现你每次借用我的灵魂力量之后，体内便会留下灵魂残印，这东西累积多了可不是什么好事。嗯，使用外来力量确实后遗症不小，以后还是得谨慎些。嗯，这东西有点棘手。若是老夫处于全盛时期，处理这些小麻烦根本不在话下。啊、现在嘛，就难喽。我记得，老师留下的单方中，似乎有能够清除灵魂印记的。找到了。哦，没想到连这等单方都有收藏。哦
哎呀，我对你老师可是越来越感兴趣了。日后若有机会，定带老夫去见见他。嗯，清魂丹，六品丹药，有温养灵魂之效，亦可清洗体内不属于自身的灵魂之力。等级倒是不低，不过应该能练制出来。材料以后也得多多留意才是。三千雷幻神、嗯嗯，人老了就是容易犯困，年轻人自己研究吧。老夫可得去补个觉了。虽然完整的功法凑齐了，但文字无序，晦涩难懂，难以参透这修炼之法。暂且就先记下吧。如今得罪了风雷阁，还是先避开风雷阁势力范围，再尽快去和小医仙他们会合。此地距离天北城颇远，应该还算安全。眼下需要先寻找到有空间虫洞的城市。这位兄弟，这附近可有卖地图的商铺？喏，就在那儿。啊，多谢了。啊。哎，大人，您要买地图是吗？哎，恰好我这儿也有啊，而且制作精良，您不妨看看。您别看咱这是小本经营，但东西的质量绝对包您满意。那，给我来一份完整的北域地图。哎哎，得嘞！哎哎，您过目。看着还不错，怎么卖？哎，只要三万金币。三万金币。哎，大人，我看您面生的很，应该不是这化古城的人吧？难道也是为天目山脉的天山血潭而来？嗯，天山血潭？嗯，您不知道？哎呀，那是想得多想啊！毕竟每隔三年会有诸多年轻强者为了天山血潭那份机缘而来。好、哦，小兄弟，能否详细说说？哎呀，这天山血潭呐，据说能够洗髓伐骨，助人突破瓶颈，甚至啊，能帮助斗皇巅峰晋级至斗宗呢，那是极为神奇。若所说属实，那天山血潭，倒还真是有着不小的吸引力。哎，正好这天山血潭将在不久后开启，最近买天目山脉地图的人也特别多。若是您也感兴趣的话。我呀，这里正好有化固城内最后一份天目山脉地图了，我就便宜点让给你，加上之前的北域地图啊，嗯，您就给我这个数就行。铁棒，若你这消息是真的，倒也是值这个价。谢谢，谢谢大人，大人慢走啊。我发财了！哎，这位大人，是天目山脉吗？您看看这个，这可是花谷城内最后一份天目山脉地图啦。你们知道吗？据说啊，这次风雷阁、万剑阁以及其他一些势力都派了核心精锐前往天目山脉，看这模样，明显是冲着天山血潭而去的。啊
，有了这些大势力掺和进来，血潭的十个名额只怕是没三人什么事儿了。这天山血潭居然对风雷阁这种势力都具备着吸引力，有些麻烦了。我还听说，风雷阁的那位凤小姐已经被内定为风雷东阁的下一任阁主了，而且她此次也会来参加血潭之争。还有那个万剑阁的唐英啊，一身剑法通玄，实力很是不弱。若是他们二人相遇，不知谁胜谁负啊！哎，这二人虽强，但与近日那名叫萧炎的人相比，似乎也略有不及吧？萧炎，那小子一人抗衡风雷北阁三大大宗，还击杀洪家老总。来来来来，这边这边，实力确实恐怖，不知能否一坐？萧炎，小心些，此人实力极为恐怖。阁下想坐就坐，在下正好要走了。<笑>你连风雷北阁三位长老布下的九天雷狱阵都不怕，难道还惧怕老夫不成？是吧，萧炎？他就是萧炎，那另一个是谁？他就是萧炎，不知道啊。看这情况，阁下究竟是谁？老夫，废天。废天，风雷北阁阁主。来了，来了。是一伙，不过以老夫的眼力，竟无法看出究竟是一伙榜上的哪一种。哼，小家伙，你逃不掉的。八星斗宗难以正面抗衡，除非使用毁灭火炼，但那可是最后的保命手段。那老家伙没追上来，他们……老夫说过，你跑不掉的。好可怕的速度！你究竟想干什么？交出三千雷幻身，即便你凑齐了四卷。也不可能修炼成功的。我把三千雷幻身给你，你便放我走。你方才的那道碧绿色火焰，应该是融合而成的一火吧？真是没想到还有能融合一火的功法。老夫对这功法也颇感兴趣。你若能一并交出来，或许我可以放你离去。别指望你身上那个灵魂体了，今日他也保不了你。哼、嗯，好大的口气！若老夫处于全盛时期，你还有胆站在我的面前？没想到光是灵魂体都有这般实力，想必生前定是斗尊级别的强者。<笑>不过世间之事没有如果，不管你生前何等风光，现在。只是一具灵魂体而已，小子，识相的话就乖乖交出三千雷幻身和你所修炼的功法。<笑>区区八星斗宗也敢这般张狂？萧炎，我来拦住他，你先走。放心吧，只是拦住他一会而已，这一点老夫还是有自信的。我那枚纳戒上有我的灵魂印记。但我摆脱他，再与你会合。今日不论你这灵魂体如何阻拦，那小子都逃不出老夫的手掌心。这家伙竟然达到了自身斗气与天地能量互相呼应的地步。
老夫倒是多年未与人交过手了，今日便让我来试试你的手段。这老家伙先前似乎能锁定我的位置，只怕就是这四卷卷轴在暴露我的方位。对吧？要就就会追来，前辈，您没事吧？我我能有什么事儿？那您的脸，脸什么脸？那老家伙也比我好不到哪儿去。你赶紧跑吧，我就会追你的。被发现了吗？没想到这小子居然连这等宝贝都舍得放弃。不过想这样就将我甩开，你恐怕是小看老夫我了。三千雷幻身。说过，你逃不出我的手掌心。哼，看来你是不想要三千雷幻身的卷轴了。卷轴会回来的，你也逃不掉。这家伙的气息跟之前比弱了很多，现在的他顶多也只是一名六星斗宗。三千雷幻身，他是废青的分身。看来你对三千雷幻身有些了解呀、啊，前辈，恐怕得劳驾您尽快解决他。若是等到那本尊赶过来，想要逃脱就难了。这分身的实力，明显不是前辈的对手。看来只是为了缠住我们。以飞天的速度，恐怕要不了多久，便能追上卷轴赶过来。
要取我性命。终于摆脱那家伙了，这飞天的实力着实强悍，恐怕只有毁灭火莲，才能对他造成威胁。可现在有的化身火，也只够施展一次了，得找个时机，好好修炼一下浓眼诀。三千雷幻身，以前的三千雷洞虽然玄妙，却远不及飞天施展的三千雷幻身那般，凝聚出的分身具有自主意识。而且，三千雷幻身需要三千雷洞修炼到最高层次，方有几率凝聚而出。此功法对灵魂的要求极为严苛，怪不得风雷阁里也很少有人能修炼成功。入微、登堂、大成三个等级，每一级差距极大。若能修炼大成，实力能与本体相当。那废天的分身应该是登堂境吧？否则，即便我有陨落心炎相助，也不可能如此轻易将他的分身击溃。不行就一百次，一百次不行就一千次，定要将之修炼成功。越来越熟练，但是分身的凝聚还是不行。这地阶斗技果然不是那么好修炼的。天目山脉也应该快要开启了，我得早日动身才行。嗯。这次来的倒是挺快。小子，伤我子民，夺我灵骨，简直罪无可恕！今日起，你休想活着走出这片森林！你说你一个战消为王的统领，何必为了一枚无香骨，苦苦追杀一趟？这样做，岂不是要自己的身份？小子，你只会躲吗？一个不是死活的，敢偷袭老子！成成功了！哦，多谢了。看在你帮了我一次的份上，便让你继续安稳的做你的山大王。你小子，别走！啊！天王有翅
，天皇妖赤，你认识他？<笑>天妖皇族若是知道你炼化了他们族人的翅膀，恐怕这世上就再也无你容身之地了。<笑>来，把你知道的都告诉我。嗯，小子，你算什么东西，敢这么跟老子说话？啊、你若识相，就趁早给老子把吴江国交出来。人的话，天妖皇族在魔兽界的食物链中属于真正的顶尖层次。常年的天妖皇大多是在七阶，其中的佼佼者甚至能达到八阶的恐怖地步。这一族的数量虽然不多，但在斗鸡大陆上的地位却很高。天妖皇族的人。在临死前都会回到其族内的祭坛中等待死亡，因此其身上的一切东西，外界都是极难获得的。即便得到了，若是被其族人发现的话，那下场……看来当初的那具神秘干尸，便是这所谓的天妖皇族之人。此言的血脉能够压制天妖皇的精血。器官体必然不简单。这魔兽界中，还有其他族群能与这天妖皇族抗衡？呃，据我所知，有两个从远古便存在的族群可以抗衡他们，一个是九幽地冥蟒，另一个是太虚古龙、呃。这两个种族也极其恐怖，特别是太虚古龙，十分神秘。据说他们能够随意在虚空中穿梭，是最完美的旅行坐骑。最为可怕的是，听说这太虚古龙是以天妖皇为食，在虚空中穿梭。难道紫妍她属于这支族群？毕竟她的一些能力就与空间有些关系。这个就还给你了。另外，今天的事希望你能保密，否则……您放心，我苍老王的嘴可是最严的。不过我还是得提醒你一句，千万别被天妖皇族发现古意，否则他们不会轻易放过你。看来这古意不能轻易在人前显露了。这分身的实力，应该还只是斗灵界别。下一步，便要将风雷之力融入进去，并加以锻炼。当年修炼三千雷洞，虽然从雷云中吸收了一点风雷之力，但远远不够用来锤炼分身。笨蛋子，谁说一定要用风雷之力了？那只不过是一种锤炼方式而已，用其他的能量依旧可行啊。比如你体内的异火，可比那风雷之力强横多了。尤其是那陨落心炎，你若是能够将它融入分身之内，日后即便遇到能克制灵魂的奇异能量，也丝毫不惧。如此一来，灵魂分身唯一的缺陷也弥补了。可这陨落心炎本就是灵魂克星，灵魂分身与其一接触，不是会直接被炼化掉吗？年轻人，世间之事大多都是富贵险中求，不拼一把又怎么会有收获呢？再说了，云落心炎已经被你彻底炼化，你什么时候见到它对你的灵魂造成反噬了？我认为可以试试。
那就试试。今年的温度，试试找到分身能够承受住的温度极限。真的锤炼果然困难，想要大成，不知得等到猴年马月。你小子知足吧！以我对废天那分身的观察，想必他至少锤炼了五年以上。你短短两月就能与之相等，还不满足？转、嗯、瞬时间，那天目山脉快开启了吧？想必那地方早就人山人海了。若是再不动身，你可就连汤都喝不上一口喽。天目山脉当真名不虚传。嗯，果然是来了不少人，恐怕后方的森林中未现身的人更多。又来一个，哎，这都快没地方落脚了，一个个闻到点甜头就冲，也不看看自己什么实力。哎，整个山脉外围现在挤满了人，咱这还算宽敞呢。这天山血潭三年才开启一次，谁不想进去泡泡啊？说的也是，想必那些大势力。啊！这是什么呀？这是上面还有人。是七彩灵鹤。啊！是不是风雷阁那位凤小姐的坐骑吗？啊！风雷阁竟然把她给排出来了。哎，据说她是风雷东阁年轻一辈中，成为阁主几率最大的一位。那这次天山血潭食人的名额里，定然有他了。哼，那可说不准。这天目山脉有能量潮汐压制，宗门内的强者无法援手，只能依靠自身实力。中州藏龙卧虎者可也不生猛。天目山脉居然还能限制实力强的人进入，难怪没看到废天那老妖怪的身影。竟看不出这位凤小姐的实力，想必她身上有能遮掩气息的气功。算了，只要不来寻我的麻烦，我也懒得招惹他。穆长老，这次其余三阁可曾有人前来天目山脉？哼，怎么可能不来？万剑阁的天泉剑唐英，黄泉阁的王晨，星陨阁的穆青鸾皆被派出。看来这一次的血潭之争，倒是热闹的紧。小姐，阁主临行前说了，凡事小心一些。多留一个心眼，毕竟此次天山血潭吸引了不少北域的年轻强者，例如那位叫做萧炎的人。小姐对于北阁主的实力也是有所了解的，此人能从北阁主手上逃生，不可轻视。不过是借用他人力量的家伙罢了。哼
。天目山脉内能量超过限制，便会受到压制。大家只能各凭真本事，他自然也成不了气候。终于要开始了吗？小景，不过是快了你一步，就这么穷追不舍、咄咄逼人，真不愧是风雷阁的人。破掉我风雷阁的九天雷域阵，还能从北阁主废天手中顺利逃生，果真名不虚传，是吧？萧炎，萧炎，他就是那个击杀了沈云的萧炎。那是你们风雷北阁咎由自取。若是你想帮他们报仇，我定会奉陪到底。好狂的口气！现在我也懒得跟你浪费时间，等你到达血潭，我们再来解决这些恩怨旧账。当然，前提是你有实力到达那里。哎哎哎！怎么走呀？哎，可惜了，没打起来。走了走了走了。不知道这两个人真正交起手来，谁能更胜一筹？等到了目的地，这两人恐怕会有一场恶战。依我看，现在不过都是想保存实力罢了。这地图根本就不管用。雾气这么大，东南西北都分不清，哪找得到去天山血潭的路
阁下是否看够了？路过而已，阁下不用紧张。在下万剑阁唐英，瞧阁下有些面生，不知他便是唐英。萧炎，萧炎，最近跟风雷阁闹得火热的那个萧炎，只是有点冲突而已，小打小闹。小打小闹，可引不出废天那等老怪物。看来这场血潭之争，又多了一个劲敌啊。好了。现在不是聊天的时候，希望在天山台能再遇见阁下，到时或许有机会可以合作。天山台，好、嗯，不是说合作吗？你倒是告诉我天山台在哪儿啊？此地的能量如此浓郁，想必离天山血潭不远了。看来方向没错，抓紧时间追上前面那些家伙。嗯点解决吧。识相的话，乖乖把通灵白狐交出来，否则，辣手催花这种事，我们可不是没干过。做梦！动手！滚脸！的土龙之法，还算有些门道。在下帝灵门黄天，此事与阁下无关，还请不要多管闲事。你们这么多男人联手欺负一个女孩子，说出去也不怕丢了帝灵门的脸。萧萧炎，嗯，没事。多谢你出手相救。看来阁下这是想要英雄救美了。现在立刻离去，我也不为难你们。真不小，兄弟们，上！与风雷阁起冲突的就是你，萧炎，小心一点，他很强。他们为何要对你动手？为了通灵白狐，此灵物能免疫前方迷阵对视线和灵魂力量的压制，并在迷阵中指引方向。之前碰巧被他们发现我拥有此物，便被盯上了。哎，我对你的白狐可没什么兴趣，那几个废物需要而已。我只是受人之托帮个忙。白狐就别想了，你们走吧。这就难办了。受人之托，忠人之事。我王臣可是一言九鼎的。王臣，黄泉阁的王臣
，萧炎，要不将白虎给他吧？传闻这王晨生性嗜杀，实力早已在斗皇巅峰。放心。好，有魄力，不过太自信可不是什么好事。嗯这王晨实力虽强，但对我没有太大威胁。异火正好压制他的暗属性斗气，难怪能让唐莹那般看重。的确有几分本事。今日之事就此作罢，我会在天山台上等你。先找个地方调理你的伤势吧。嗯。这次多亏你出手相助。嗯你也是想去那天山血潭？嗯，虽然以我的实力想挤进前十还挺难的，不过来一次也算是历练吧。此次血潭之争强手如云，你老师怎么会放心让你一个人前来？我总不能事事都依赖老师，想要变强必须靠自己。这几年，你们在中州还好吗？这些年，老师带着我走走停停，遇见了许多人和事。过着随遇而安的生活。老师说，心静了，人生才会风清月明。那就好。我也要去天山血潭，你可以跟我一起。不会拖累你吗？我对天目山脉一点也不熟，你在的话，我也能省心不少。嗯。那走吧。快到迷阵了，我们有通灵白狐，倒是不用担心。嗯。不过越靠近天目山脉深处，我们越要更加小心，特别要注意，不能得罪这里的原住民——噬金鼠族。魔兽家族，实力如何？噬金鼠族虽然大多是二三阶魔兽，但数量极其庞大，他们族长的实力也是堪比六星斗宗的强者。进入血潭的十个名额当中，噬金鼠族占据其二。这么说，只有八个名额了。这也是没有办法，毕竟噬金鼠族占据着地利。看来噬金鼠族确实不易招惹。真是憋屈！不行，我们直接进去试上一试。别想了，这迷阵极其诡异，没有通过之法，进去也是送死。难道咱们就这样两手空空的回去？我可对不起这人。说不说？啊！这这。王晨，王晨，王晨，哼，是他，是是，嗯，啊，嗯，有一个，这是，这是哪里的？王晨，哟，护花使者还真称职啊，竟一路护送到了这里。萧炎，你该不会是看上这女人了吧？关你何事？嗯。哦，对了，忘了提醒你，那女人身上能看穿迷阵的通灵白狐可是个宝贝，一定要看好了哟。啊，通灵白狐，白狐靠近十米范围者，杀！
八名斗皇，若真要动手的话，即便是萧炎，也要暂避锋芒。血潭机缘就在眼前，错过了就得再等三年。他能来再打，也挡不住我们这么多人。对，大家一起上！白无在这女人身上。小子，手段挺狠的，居然把这些家伙全部收拾掉了。不过你将这里弄得那么乱，难道就想一走了之？道宗，这天目山不是实力过强者不能接触吗？嗯，莫非他是？嗯嗯嗯、晚辈萧炎，拜见噬金蜀族的前辈。啊、小家伙，眼光还不错嘛。小子鲁莽了，这些气修丹用来恢复斗气，效果还不错，还望前辈勿怪。啊、<笑>小家伙，我第一眼看见你就觉得顺眼，没事儿，这地方我会让人收拾的。那便多谢前辈了。老夫名叫金谷，别叫什么前辈。小家伙，你是炼药师吧？炼药师对我们魔兽一族来说实在是稀罕呢、啊。行了，你先进去吧。有那小女娲的通灵白狐，通过迷阵不成问题。多谢金谷前辈。嗯。若这个小家伙的炼药水平能达到我们的要求，倒是能省去不少麻烦。